hodové pondělí v kobylí patří vždy za váce, na kterou se všichni moc těší. Jednak je vyvrcholením hodů a jednak se u ní vždy všichni pobaví. Jak hodové pondělí probíhá, nám prozradil člen chasy a autor letošní zavádky Štěpán Gala. Jsme tady v pondělí na kobylských hodech, byl sraz v hospodě s, s celou chasou, Přišla kapela, tam se zahrál, zahrála se pár kousků, potom pokračoval průvod pro třetí stárku a tam se vyzvedly holky, děvčata a šli jsme po, po obci zpět na, na solo, kde byl verbuňk. Po dynamickém verbuňku měli solo tři stárkovské páry a následně se k ním přidala celá chasa. K tanci a poslechu hrála dechová hudba Láca Ranka. Všichni však již netrpělivě čekali na zavádku. Prosíme zpěváky zavádky, aby se dostavili do muzikantské budy. Co to vlastně zavádka je, nám prozradil člen mužského sboru v Kobylí, pan Josef Kaňa. Zavádka je starodávný tanec, starodávný, a když teda bych ho měl nějak charakterizovat, co je, tak je to tanec tři čtvrtečním pomalém rytmu, s tím, že, že, se spí, že u té zavádky je jako jednotící člen pro všechny dědiny tady v okolí, je to, že se nejen hraje, ale taky se zpívá, zpívají to mužské sbory. Zpívá ten sbor, ten vlastně tak ten sbor dostane na, zpívá známé, většinou známé písničky a na ty, na, na ty melodie známých písniček se zpívají každý rok, samozřejmě zpívají se ty písničky, ale zpívají se i nová slova. Jako každý rok ten Štěpán, který navázal na tradici pana Havlína a dalších jako těch autorů zavádky, tak vstádá nové texty a většinou ty texty odráží dědin. v dědině. Zpívá se samozřejmě, máme každý rok nové stárky, takže zpívá se o stárce, o stárko, jedna sloka je o stárkovi prvním, o každém stárkovi teda je jedna sloka. Já teda moc rád, já teda mám zavádku moc rád, u nás kobilí je to takový vyvrcholení hodu a každý rok se na to těší, ať je cokoliv, tak na zavádku v podstatě není dobrý, když člověk na zavádku chybí. Autorem zavádky v kobylí je Štěpán Gala a nás zajímalo, jak dlouho vymýšlel slova zavádky. Starci mě oslovili zhruba v zimě a od té doby tak pomalu skládám jednu sloku po sloce, kdy poslední sloky jsem dopisoval teďka v předhodovém týdnu. Na koho se vlastně tady ty slova vztahují? Hlavně se skládají na stárky, plus potom na staré stárky, kteří převezmou hody v průběhu dnešního odpoledne a dále potom na dění v kobylí po celém roce, co se tady udá. Pro vaši představu vám zlomek zavádky přenášíme i k vám domů v podání solového zpěvu pana Josefa Kani. Nutno dodat, že slova zavádky se odtajňují přímo na place, to znamená, že pro všechny je to pokaždé velká premiéra. Dál zní solem v písni zavádkovej, o starce
Letošní hody v kobylí jsou u konce a s nimi i zavádka. Budeme se těšit na tu další příští rok a vy se určitě přijďte podívat do Sokolské zahrady v kobylí. Dívča ze dvorečka hledí, do slunečka z korolí zajde. Slunečko zapadá, milá, byla ráda, že šohaj dojde.